Muito bem pessoal, Alex Falcão, Comunidade Web, vou te mostrar um recurso bem bacana aqui, que é tão simples, você vai falar, nossa, mas e aí, o que, que a gente pode fazer com isso? Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. primeiramente, eu vou clicar aqui ó, ao lado esquerdo e vou tirar essa paleta aqui, ó, paleta de documento, porque pode ser que no seu computador não esteja, e aí já estou te dando a dica, você vai vir aqui em janela, paleta de cores, e aí você vai vir aqui em paletas, olha só, paletas, e vai abrir a janelinha aqui. Você vai selecionar aqui, ó, paleta de documentos. Aí abriu, né? Você clica aqui na parte cinza e coloca aqui embaixo, ó, tá? Na verdade, você pode colocar onde você quiser, ok? Colocou aqui, ele vai dar uma travadinha. Prontinho. Entrou essa aqui, ó. Não tem nada, tá vendo? Só tem esse quadradinho com um pauzinho. Vou fechar aqui ao lado direito e vou clicar aqui na, na marca do meu cliente. O recurso que eu vou te ensinar é para você saber quais são as cores né, que tem no logotipo. Com isso, vai fazer com que você tenha essa paleta de cores e, desta forma, você consegue trabalhar um texto, um fundo, fazer efeito, degradê, só com a paleta de cores do cliente, ou seja, da logomarca. Ah, Alex, eu estou trabalhando com a galinha pintadinha, com a Peppa Pig, qualquer outro que você pegar na internet, você pode fazer isso para que faça a combinação das cores no desenvolvimento do, da sua arte, do seu criativo, correto? Sabendo disso, você vai fazer o seguinte, tem que estar tá selecionado e a paleta de cores aqui. Não é a paleta dessa aqui não, ó, que você tem as cores. É a paleta de documento. Com ele selecionado, você vem nessa setinha aqui, ó, clica, vem em paleta e aqui, ó, adicionar a partir da seleção. O que, que é a seleção? Está selecionado ali a marca do cliente, que é o urso. Vou clicar e ele vai criar a paleta aqui ó de 10 cores. E aí eu clico em OK. Olha só, já criou aqui a paleta de cores do meu cliente, cara. É, isso é muito bacana, cara. Ajuda muito no desenvolvimento do seu criativo, da sua, da sua arte, do seu design, como você achar melhor. Tá? Então, com base nisso, de repente você pode fazer aqui um retângulo e... Porventura você quer colocar essa cor aqui de fundo. E aí para que dê um contraste, eu vou escrever aqui, por exemplo, só o um exemplo mesmo, tá? Comunidade web. Vou colocar uma fonte impact, OK? Vou aumentar, vou colocar aqui, mas não vou deixar preto. Como eu tenho a paleta de cores, eu vou colocar um cinza, porque eu sei que combina, porque tem um branco também, tem um rosa. Então são cores que vão contra contrastar com o logotipo dele, tá? Então, eu posso deixar, por exemplo, esse aqui. Ok? Então, essa forma para você trabalhar. E aí, eu vou fechar aqui. Não vou salvar. Vou criar um novo aqui. E vou dar ok. Vou lá no Google. Vou pegar a galinha pintadinha. Vamos supor que você está fazendo aí. ó. Vou clicar com o lado direito do mouse. E aí, vou lá no core. Eu dou um Ctrl V. Mesma coisa. Poxa, eu quero saber quais são as tonalidades de cores aqui dela, né? Claro que visualmente você consegue ver. Mas se você quisesse pegar esse tom aqui, ó, você pode ir no conta-gotas. Tá vendo? Só que é mais fácil você já criar automaticamente aqui é, a paleta, né? Então você vem aqui na setinha novamente. Vem aqui na setinha. Paleta. É, adicionar a partir da seleção. Olha só, aparece em todas. Alex, eu queria um pouquinho mais de nuances. Você pode aumentar. Ó, posso colocar aqui umas 30 nuances uma tabelinha e aí eu clico em OK então a partir do momento que eu for fazer um azulejo uma arte para caneca almofada sei lá eu quero esse tom aqui de fundo ok e aí eu posso pegar minha galinha pintadinha e colocar ela aqui ao canto deixa eu colocar aqui colado o direito do mouse para trás então eu posso trabalhar as cores que eu quiser poxa eu posso colocar aqui colocar esse tom aqui de amarelo posso colocar esse tom aqui então é uma dica muito bacana, isso aqui é poderoso para você fazer a sua criação, o seu criativo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir, e aí eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva nesse canal, caso você não esteja inscrito. E aí, eu vou abrir aqui, ó. se você não segue no Instagram, vai lá ó, no Instagram e coloca a comunidade web, tem umas dicas aqui bem bacana também, tem os nossos cursos presenciais. E aí, se você está gostando desse vídeo aqui, gente, que é gratuito para você, 
Imagine o nosso curso de Corel Draw, onde eu ensino você a fazer as artes para a sublimação. Tem todo um básico para iniciante, tem um avançado, tem um intermediário, para que você possa ir se avançando, né? Para você fazer as artes. E aí você pode participar do curso online e fazer as artes com um design incrível, cara. Para azulejo, caneca de chope, caneca tradicional, squeeze, chinelo. Você vai aprender a criar os gabaritos. Ah, eu não sei criar os gabaritos. Você vai aprender tudinho no curso de Corel Draw, que já está lá disponível para vocês, gente. É só você acessar aqui, ó. www.comunidadeweb.com.br Você vai acessar aqui. Aí você desce a barra de rolagem, tem aqui ó, cursos online, tem de sublimação, tem de transfer, photoshop. Esse aqui ó, Corel Draw, cara. Vai nele, que você vai ficar fera. E se você quiser se especializar mais ainda, para unir um com o outro, aconselho também o photoshop, que você aprende tudo sobre tratamento de fotos. Tirar a, a, o fundo, é, colocar uma cor de, dos olhos, cabelo, gente, fazer montagem. Cara, é muito interessante você unir o Photoshop com o CorelDRAW. E aí eu convido você a estudar aqui na comunidade web, beleza? Se você fizer é, o curso online, hein, fizer a compra pelo cartão, já é aprovado praticamente na hora. E aí já libera no seu e-mail o acesso para você estar tá fazendo é, o login, né? E aí acessar as aulas lá tranquilamente e estudar. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E você está na comunidade web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Aguardo você no curso online.